फ्रेंड्स अब मैं एस वर्मा बुक के फ्रिक्शन चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 31 सॉल्व करूंगा द फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम केप्ट एट द लेफ्ट एंड ऑफ अ लार्जर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल द सिस्टम कैन स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड ये रोड है जिसपे ये पूरा सिस्टम स्लाइड कर सकता है द सिस्टम इज स्टार्टेड टूवर्ड्स राइट विथ एन इनिशियल वेलॉसिटी वी द फ्रिक्शन को इफिशियंट बिटवीन द रोड एंड द बिगर ब्लॉक इज म्यू एंड दैट बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू बाई टू फाइंड द टाइम इलेप्स बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक्स सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर ब्लॉक तो इस क्वेश्चन में हमें दो ब्लॉक दे रखा है स्मॉल एम और कैपिटल एम मास का और इसको रोड पे रखा गया है रोड और कैपिटल एम के मास के बीच कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो म्यू है दोनों ब्लॉक के बीच कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बाई टू है और इनिशियल कंडीशन ये दे रखा है कि पूरे सिस्टम को टूवर्ड्स राइट विथ वेलोसिटी वी पुश किया जा रहा है पूरे सिस्टम को पुश कर रहे हैं ध्यान रखिए इसका मतलब जो कैपिटल एम है उसको भी वी वेलोसिटी से पुश करेंगे और ऊपर में जो स्मॉल एम है उसको भी वी वेलोसिटी से इसे पुश करेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मैंने दोनों ब्लॉक को थोड़ा सा अलग अलग दिखाया है ताकि इस पर जो फोर्स बने वो ज्यादा नीटली ज्यादा क्लियरली दिखे फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होता है नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आप कहां से फाइंड करते हैं उसके वेट से तो सबसे पहले अगर आप इस ऊपर वाले जो स्मॉल एम है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये क्या होगा एम जी जो है वेट नीचे की ओर है और मान लीजिए कि दोनों ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये ऊपर की तरफ छोटे वाले ब्लॉक पे इसका मैं नाम एन टू दे देता हूं इस पूरे क्वेश्चन में जो ऊपर वाला जो छोटा ब्लॉक है उसमें जो भी फ्रिक्शन या नॉर्मल रिएक्शन है उसको मैं सब्सक्रिप्ट टू से डिनोट करूंगा और जो नीचे वाला जो ब्लॉक है उसमें जो नॉर्मल रिएक्शन या जो फ्रिक्शन या एक्सिलेशन होगा उन सभी को मैं सब्सक्रिप्ट वन से डिनोट करूंगा इसलिए इसको मैंने यहां पर एन टू लिखा है तो जब आप ऊपर वाले ब्लॉक स्मॉल एम जो मास है उसके अगर फ्री बॉडी डायग्राम को देखेंगे और अभी मैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी मैं नहीं आ रहा हूं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसका मुझे अभी डायरेक्शन पता नहीं है तो सिर्फ मैं अभी नॉर्मल रिएक्शन जो एन वन और एन टू है उसको फाइंड करने के लिए ये लिख रहा हूं तो ये बहुत ही सिंपल पार्ट है आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है ना तो एम का हो रहा है ना कैपिटल एम का हो रहा है तो आप ये वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों फोर्स को इक्वेट कर दें तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं कि एन टू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम इन टू जी सिमिलरली जब आप इस कैपिटल एम वाले मास्क कंसिडर करेंगे उसका फ्री बॉडी डायग्राम तो एक तो इसका कैपिटल एम जी वेट नीचे की ओर है नॉर्मल रिएक्शन जो यहां से लग रहा है इसका नाम एन वन दे देते हैं उसी तरह ऊपर से स्मॉल एम से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसका नाम एन टू दे दीजिए और आप वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है कोई एक्सलेशन नहीं है तो मैं लिख सकता हूं एन वन इज इक्वल टू एम जी प्लस एन टू इसको आप एन टू को स्मॉल एम जी लिख दें तो एन वन का वैल्यू क्या आ जाएगी एम प्लस एम जी तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना बहुत ही आसान था जो एन टू है दिस इज इक्वल टू स्मॉल एम जी और ये जो एन वन है दिस विल बी एम प्लस एम जी इनफैक्ट एन वन जो नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रोड से लग रहा है उसको आप दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि मैं पूरे एम प्लस कैपिटल एम को अगर अपना मैं सिस्टम ले लू तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है एक तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल एम जी उसके बाद ये फोर्स लगेगा स्मॉल एम जी और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है ये एन वन लग रहा है और क्योंकि ये पूरा सिस्टम एम प्लस स्मॉल एम को मैंने सिस्टम बना दिया है तो अंदर में जो यहां पर एन टू वाला फोर्स था उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है तो अगर आप इसको देखें तो आप यहां से लिख सकते हैं एन वन इज इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम जी अब आते हैं थोड़े से डिफिकल्ट वाले पोर्शन पे ये जो कैपिटल एम का बिगर ब्लॉक है जो नीचे में है इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा सबसे पहले देखते हैं इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक तो हॉरिजॉन्टल रोड से लगेगा क्योंकि इस रोड पे ये स्लाइड कर रहा है तो क्योंकि इस कैपिटल एम मास को टुवर्ड्स राइट पुश किया जा रहा है तो अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो ऑब्वियसली ग्राउंड जो है इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन इसका नाम F1 वन मैं दे देता हूं ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा या उसे आप काइनेटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मोशन स्टार्ट हो चुका है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा F1 वन इज इक्वल टू म्यू इन
और कैपिटल एम इनके बीच में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा तो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उसके लिए अब मैं इस छोटे वाला जो स्मॉल एम का मास है उस पर कंसेंट्रेट करता हूं तो आप बताइए कि इस स्मॉल एम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल एम वो किस डायरेक्शन में लगेगा एक इंटेलिजेंट गैस हो सकता है कि इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में होना चाहिए और ये मेरा गेस सही भी है क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसका लेंथ एल दे रखा है और आपसे ये पूछा है कि बताओ कितना टाइम होगा जिसमें ये छोटा वाला जो मास है इससे सेपरेट कर जाए और आंसर भी अगर आपने देख लिया है पीछे से तो आपने देखा होगा कि आंसर भी एल के टर्म्स में है तो इससे आपको एक हिंट मिल रहा होगा कि अल्टीमेटली मोशन कैसा हो रहा है मोशन ऐसा हो रहा है कि ये जो छोटा वाला मास एम है ये ऐसे ऐसे स्लाइड करके यहां से गिर जाएगा इसका मतलब आपको एक हिंट मिल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो छोटा वाला मास एम है वो टुवर्ड्स राइट स्लाइड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस बिगर ब्लॉक क्या हिंट मिला आपको क्वेश्चन में कि जो छोटा वाला मास एम है ये टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स राइट स्लाइड कर रहा है यानी दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो किस डायरेक्शन में है छोटा वाला जो मास M है वो टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो अगर ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो नेचुरली आप कहेंगे कि हाँ मोशन टुवर्ड्स राइट है तो फ्रिक्शन किधर होगा टुवर्ड्स लेफ्ट इसको मैं F2 नाम दे दूं और टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाए तो ये आपका गेस है गेस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया तब आपने गेस कर लिया मान लीजिए अगर एस वर्मा जी आपसे क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि बताओ जो नीचे वाला जो कैपिटल एम है उसका एक्सलरेशन क्या होगा या ये पूछ लेते हैं कि बताओ ये कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये जो कैपिटल एम है स्टॉप कर जाएगा तो अब तो आपको क्वेश्चन में पता ही नहीं है कि ये सेपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है किधर से सेपरेट कर रहा है कुछ नहीं पता है तो आप बिल्कुल ब्लाइंड है आप ये नहीं कह सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर कि ये जो स्मॉल एम है टुवर्ड्स राइट ही स्लाइड कर रहा है तो इसलिए अभी जो मैंने ट्रिक सिखा इसको मैं ट्रिक ही कहूंगा क्योंकि ये बिल्कुल फुल प्रूफ हंड्रेड कंफर्म आंसर नहीं है कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा आंसर सही है लेकिन ये कंफर्म नहीं है बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने देखे हैं इस क्वेश्चन के टीचर्स होते हैं बस मान लेते हैं कि नहीं नहीं इसमें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो स्मॉल एम पे है वो पीछे ही लगेगा बस मान लो क्यों मान लो क्योंकि ये, ये जो स्मॉल एम है वो टुवर्ड्स राइट स्लाइड करके सेपरेट कर रहा है वो तो इसलिए है ना कि क्वेश्चन में ही दे रखा है अगर क्वेश्चन आपको घुमा देता और आपसे पूछता कि बताओ इस कैपिटल एम का एक्सलरेशन क्या है तब तो आपको कोई आइडिया ही नहीं रहता कि ये स्लाइडिंग किधर हो रही है तो इसीलिए अब मैं दो और मेथड बताऊंगा जिससे आप फाइंड कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है मैंने अपने लेक्चर में और बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी बताए हैं कि जब भी आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो उसका एक बहुत ही अच्छा सबसे आसान तरीका मैं कहूंगा और 100% परसेंट ऑलवेज एप्लीकेबल मेथड होता है वो ये मेथड है जिस भी दो सरफेस के बीच में आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करना है आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि कोई फ्रिक्शन नाम का चीज है मान लीजिए कि ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है कोई फ्रिक्शन नहीं है और ये एजम्पन करने के बाद आप सोचिए कि किस तरह का मोशन हो रहा है तो आप मान लीजिए कि इन दोनों ब्लॉक स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो अब बताइए कि मोशन किस तरह का होगा अब ये थोड़ा सा ध्यान से आप सोचिए क्या होगा इनिशियली क्या हो रहा है कि दोनों ब्लॉक को इनिशियल स्पीड दिया गया है इसको भी वी नॉट स्पीड दिया गया इसको भी वी नॉट स्पीड दिया गया और अब मैं बोल रहा हूं कि एज्यूम कर लो कि दोनों ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो बताइए मोशन कैसा होगा आप सोचिए कैसा मोशन होगा इनिशियली इसको भी एक वी नॉट वेलॉसिटी है ऊपर वाले को वेलॉसिटी वी नॉट है नीचे वाला जो कैपिटल एम का जो ब्लॉक है क्योंकि इस पे फ्रिक्शन लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो घटती जाएगी इनिशियली मान लीजिए कि दोनों है जो 10 से स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियली दोनों का 10 रहेगा लेकिन जो नीचे वाला कैपिटल एम है वो क्या हो जाएगा घटकर 8 हो जाएगा 6 हो जाएगा फिर चार हो जाएगा लेकिन ऊपर वाला क्या रहेगा ऊपर वाला मैं एज्यूम कर रहा हूं अभी कि दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ऊपर वाला तो बिल्कुल अपना मस्त 10 के स्पीड में आया था 10 के स्पीड में चलता रहेगा तो ऊपर वाला जो स्मॉल एम है उसका वेलोसिटी क्या रहेगा 10 10 10 तो अब देखिए दोनों ब्लॉक के बीच में क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है ऊपर वाला जो है वो कंटिन्यूसली तो 10 की स्पीड में जा रहा है और नीचे वाला छह की स्पीड हो गया फिर चार की स्पीड हो गया यानी कि ऊपर वाला ब्लॉक ज्यादा तेजी में जा रहा है ज्यादा तेजी में जा रहा है इसका मतलब ये टूवर्ड्स राइट स्लाइड कर रहा
अजूम कर लीजिए कि दोनों ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कैसा मोशन होगा तो मोशन ये होगा कि नीचे वाला जो कैपिटल एम है वो तो 10, 8, 6, 4 उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी क्योंकि ग्राउंड तो है यहाँ पे ग्राउंड तो बोलेगा कि मेरे पास तो फ्रिक्शन है मैं तुम्हारी स्पीड को घटाऊंगा तुम्हारी वेलोसिटी को घटाऊंगा ऊपर वाला क्योंकि एक फ्रिक्शनलेस ब्लॉक पे मूव कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पर कोई हॉरिजोंटल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है वो दस की स्पीड से चलता रहेगा नेट रिजल्ट क्या हुआ कि ऊपर वाला ब्लॉक तेजी से आगे बढ़ रहा है नीचे वाला ब्लॉक स्लो होता जा रहा है तो मोशन क्या हुआ मोशन ये हो रहा है कि टुवर्ड्स राइट जो है वो ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा और ये जो अभी मैंने टेक्निक सिखाई है दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में आप लगा दीजिए कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन हो अगर आपको दो सरफेस दे रखे हैं और पता करना है कि दोनों ब्लॉक में किस किस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगना है आप इस टेक्निक आप कह सकते हैं कि रामबान है आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि वो सर्फेस फ्रिक्शनलेस है और एज्यूम करने के बाद देखिए कि किस तरह का मोशन हो रहा है जो मोशन हो रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा तो ये जो स्मॉल एम जो ऊपर में बैठा हुआ है उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इस लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में F2। तो इस पर अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 लग रहा है तो ऑब्वियसली जो कैपिटल एम है उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा उस पर टूवर्ड्स राइट लगेगा मैग्नीच्यूड सेम होगा क्यों सेम होगा बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या है तो दोनों म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है न्यूटन थर्ड लॉ है अगर ऊपर वाले में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है तो कैपिटल एम में इन दोनों के कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो टुवर्ड्स राइट right लगेगा तो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन जब आपसे कोई पूछे जैसे कोई आपसे अगर पूछता है कि बताओ ये जो स्मॉल एम है और कैपिटल एम है दोनों ब्लॉक के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है कोई अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप बोले गुरुजी पहले अपने क्वेश्चन को थोड़ा सुधार कर लीजिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसे नहीं पूछा जाता है आप हमसे ये पूछिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस स्मॉल एम पे क्या है आप ये पूछिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस कैपिटल एम पे क्या है क्योंकि दोनों में डायरेक्शन उल्टा होगा तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि दोनों सर्फेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लेफ्ट लग रहा है या राइट right लग रहा है वो तो हमेशा हर केस में लेफ्ट और राइट right लगेगा ही क्योंकि दे आर म्यूचुअली ऑपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर तो ऊपर वाला जो स्मॉल एम है उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा और नीचे वाले पे टुवर्ड्स राइट लगेगा और अभी मैंने सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताया है मैग्नीट्यूड नहीं बताया है कुछ स्टूडेंट लोग ये भी गलती करते हैं कि जैसे उनको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिला वो सीधे लिख देंगे अच्छा F2 तो F2 की वैल्यू तो हो जाएगी म्यू बाई टू इन टू एन टू क्योंकि म्यू बाई टू दे रखा है क्वेश्चन में एन टू मुझे मालूम है भूल कर भी ये गलती मत करिए जरूरी नहीं है कि हर केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पर हो वो इससे कम भी हो सकता है इस क्वेश्चन में क्या होगा मैं आगे फाइंड करूंगा तो अभी तो मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए एक मेथड यूज किया एक और मेथड हो सकता है ऐसा करते हैं कि मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मैं इस बड़े वाले ब्लॉक पे बैठा हुआ हूं और वहां से एनालाइज करता हूं इस छोटे वाले ब्लॉक का मोशन मैं यहां पे बैठा हूं सपोज ये मान लीजिए मैं ऑब्जर्वर हूं मैं यहां पर बैठ के देख रहा हूं कि छोटा वाला ब्लॉक क्या नोटंकी आगे पीछे कर रहा है तो ऑब्वियसली ये कैपिटल एम जो है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो ये तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इसका एक्सलेशन किस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स लेफ्ट होगा क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 है वो क्या कर रहा है इसको मोशन को डी एक्सलेट कर रहा है यानी उल्टे डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 के कारण ये जो कैपिटल M है उसमें एक एक्सलेशन आएगा जिसकी वैल्यू ए है इसका मैग्नीच्यूड डायरेक्शन सब मैं आगे फाइंड करूंगा तो अगर आप इस कैपिटल एम में बैठ के इस छोटे वाले स्मॉल एम के मोशन को एनालाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा एम ए वन एम ए वन फोर्स स्यूडो फोर्स लग रहा है तो अब आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि बताओ इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा तो नेचुरली आप कहेंगे कि ये अब तो बहुत आसान है क्योंकि एम ए वन स्यूडो फोर्स इसको टुवर्ड्स राइट पुश कर रहा है टुवर्ड्स राइट इसको ढकेलने की कोशिश कर रहा है तो नेचुरली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा और आपका सोचना बिल्कुल सही है क्योंकि ये स्यूडो फोर्स टुवर्ड्स राइट लग
एफ टू अपोज करेगा इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझाता हूं कि मान लीजिए कि नहीं ये मैं बोलता हूं कि नहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट नहीं है इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है मान लेते हैं कि चलो ये टुवर्ड्स राइट है तो इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट होगा तो इस पर क्या हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया लेकिन अब ये मोशन देखिए किस तरह का है तो अजीबो मोशन है ये जो स्मॉल एम है इस पर फोर्स भी जो है एक्सटर्नल फोर्स भी टुवर्ड्स राइट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी टुवर्ड्स राइट है ये तो कभी हो नहीं सकता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमेशा जो भी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है और इसके इसमें वो सूडो फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसीलिए अगर मैं इस मोशन को कैपिटल एम में बैठ के एनालाइज करूं तो यहां पर एक सूडो फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीच्यूड एम होगा और इस सूडो फोर्स के कारण आप देख सकते हैं कि आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट लगाना पड़ेगा तो अभी मैंने कंक्लूसिवली प्रूव किया कि जो ऊपर वाला स्मॉल एम है उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा और ये बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि ऊपर वाले ब्लॉक में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट क्यों होगा अभी मैंने इसको दो तीन डिफरेंट तरीके से समझाया है एंड आई होप कि ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट क्यों है तो अभी तो हमने इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड किया अब इसका मैग्नीच्यूड क्या होगा वो सोचिए कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है म्यू बाई टू दे रखा है इसका कोफिशियंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो मैं लिख देता हूं कि एफ टू इजकल टू म्यू बाई टू इन टू एन टू एन टू की वैल्यू एम जी है तो हो गया एफ टू इजकल टू म्यू बाई टू एम जी लेकिन आप ध्यान रखिए हो गया और सही भी हो गया लेकिन हर केस में ये चीज सही नहीं होता है ध्यान रखिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर कब होता है लिमिटिंग केस में होता है जब रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो गया है मोशन स्टार्ट हो गया है अदरवाइज आप जानते होंगे कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है इट लाइज बिटवीन जीरो टू म्यू एन जो म्यू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है इस केस में म्यू बाई हो जाएगा इस स्मॉल एम के लिए तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये रेंज होता है वो जीरो से लेकर म्यू एन या म्यू एस में कर देता हूं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक होगा जैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है म्यू के एन हो जाता है और बहुत सारे केसेस में आप जानते हैं क्वेश्चन में भी दे रखा है कि म्यू एस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू म्यू के और इसका वैल्यू एक म्यू दे देते हैं जैसे इस क्वेश्चन में दोनों ब्लॉक्स के बीच में म्यू की वैल्यू क्या है म्यू बाई टू है तो जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता है उसी केस में आप लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज एफ टू इज इक्वल टू म्यू बाई टू इन टू एन टू उसी केस में लिख सकते हैं अगर मोशन स्टार्ट हो गया है तो अगर मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो क्या होगा एफ टू विल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू बाई टू एन टू तो इसलिए बिल्कुल हर केस में आंख मूंद के कह देना कि अच्छा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ टू इसकी वैल्यू तो म्यू बाई टू इन टू एन टू हो जाएगी या म्यू इन टू एन हो जाएगी जो भी पर्टिकुलर केस हो ऐसा नहीं है इस एफ टू की वैल्यू होगी एफ टू विल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू बाई टू इन टू एन टू और एन टू क्या है एम जी अब एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ये जो स्मॉल एम है इसका रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ तो आप बोलेंगे कैसा गधा जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है एस वर्मा जी ने तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि रिलेटिव मोशन हुआ तभी तो ये एल से डिस्टेंस कवर करने के बाद सेपरेट करेगा आपका सोचना और कहना बिल्कुल सही है लेकिन मैं ऐसे सिनेरियो की बात कर रहा हूं जहां पर क्वेश्चन के लैंग्वेज से ये ऑब्वियस नहीं होगा कि दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग या रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया है इसलिए मैं मोस्ट जनरल केस की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी आप घर में बैठ के इसका सोल्यूशन देख रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करिए कॉन्सेप्ट को समझिए हर स्टेप को क्वेश्चन करिए कि ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है नहीं तो फिजिक्स में आपका कॉन्सेप्ट कभी स्ट्रांग नहीं होगा सिर्फ आंसर लाने के चक्कर में लगे रहेंगे आंसर आ जाएगा समझ में कुछ नहीं आएगा तो अब आप सोचिए कि ये जो स्मॉल एम है इसमें रिलेटिव मोशन कब स्टार्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम रिलेटिव मोशन तब स्टार्ट होगा जब ये जो एम है ये जो मेरा सूडो फोर्स है या जो फोर्स जिसके कारण ये पुश हो रहा है टुवर्ड्स राइट ये फोर्स ताकतवर हो ये म्यू बाई टू एम से भी ज्यादा हो क्योंकि तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो क्या बोलता है कि नहीं नहीं आगे पुश मत हो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा नहीं जाने दूंगा लेकिन इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक लिमिटेशन है इसकी औकात इतने तक ही है म्यू बाई टू एम तक ही है अगर ये एम जो है एम अगर इसकी औकात म्यू बाई टू एम से ज्यादा हो गई इसका मतलब ये बोलेगा कि तुम अपनी औकात में रहो बेटे मैं तो इस छोटे वाले एम को लेक
एम ए वन इज ग्रेटर देन म्यू बाई टू एम जी इसका मतलब इफ ए वन इज ग्रेटर देन म्यू बाई टू जी कि इफ ए वन और ए वन क्या है ए वन है नीचे वाला ब्लॉक का एक्सलरेशन तो इफ ए वन इज ग्रेटर देन म्यू बाई टू जी तो यहां पे रिलेटिव मोशन या स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा तो अब आप कहेंगे कि अब मैं ये कहां से पता करूं कि ए वन म्यू म्यू बाई टू जी से ज्यादा है कि नहीं अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि कैसा टीचर है क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनाता जा रहा है एस वर्मा जी ने तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिया कि स्लाइडिंग हो रहा है इसलिए मान लो कि एफ टू इजिकल टू म्यू बाई टू एम जी और खटाखट एक्सलेशन निकालो सॉल्व करो आंसर लाओ वो भी कर सकते हो अगर आपको सिर्फ आंसर लाने में ही दिलचस्पी है लेकिन आप सोचिए कि ये कहा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि स्लाइडिंग करेगा ही करेगा तो पहले मुझे ये देखना है कि ये कौन सा कंडीशन होगा जिसमें रिलेटिव मोशन या स्लाइडिंग स्टार्ट हो मैंने कंडीशन निकाला कि अगर आपका ए जो है म्यू बाई टू से ज्यादा होगा और ए क्या है नीचे वाले के एक्सलेशन तो रिलेटिव मोशन या स्लाइडिंग स्टार्ट होगा तो आप कहेंगे कि अब ये नया बखेरा कहां से ले आया कि अब ये मैं कैसे प्रूव करूं कि ए वन जो है वो म्यू बाई टू से ज्यादा होगा अब इस बखेरा को मैं लाया भी मैं हूं तो इस कॉल भी मैं इसको मैं ही करूंगा और कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है देखते जाइए अब चूंकि सारा कंडीशन जो है वो ए पे है तो और ए क्या है नीचे वाला कैपिटल एम का एक्सलेशन है तो मैं इस कैपिटल एम के मोशन को थोड़ा एनालाइज करता हूं इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो आप सभी ने बना रखा है इस पे दो फोर्स है एक एफ इधर है एक एफ इधर है और इन दोनों फोर्स के कारण ये इधर ए वन एक्सलरेशन से पीछे की ओर एक्सलरेट कर रहा है ये ए वन जो है वो मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन क्योंकि मैंने दिखा दिया है कि लेफ्ट डायरेक्शन में है और वो क्यों होगा आप देखिए एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू एम ए वन एफ वन फोर्स टू वर्ड लेफ्ट है एफ टू फोर्स टू वर्ड राइट है तो मैं लिख सकता हूँ एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू कैपिटल एम इन टू ए वन क्योंकि ए वन मैंने एक्सलरेशन लिया है टू वर्ड लेफ्ट डायरेक्शन एफ वन की वैल्यू मालूम है म्यू इन टू एम प्लस एम जी होता है एफ वन को यहाँ पे लिख दू तो ये हो जाएगा म्यू इन टू कैपिटल एम प्लस एम जी एफ टू को मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस एम ए वन इज इक्वल टू एफ टू और एफ टू क्या है एफ टू मुझे मालूम है इज लेस देन और इक्वल टू म्यू बाई टू एम जी तो जब आप इस इक्वेशन को ए वन के लिए सॉल्व करेंगे तो इस माइनस एम ए वन को मैं इधर उठा के ले आऊ तो एक इन आएगी तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम ए वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू इन टू एम प्लस एम जी माइनस म्यू बाई टू स्मॉल एम जी और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन प्लस एम बाई टू एम इन टू म्यू जी यहां से यहां ना बहुत ही आसान है सिंपल सा एक इनक्वालिटी है उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ए वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन प्लस स्मॉल एम बाई टू एम इन टू म्यू जी बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन था मैं एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू एम ए वन को लिखा और उसमें एफ टू की जगह पे इज लेस देन और इक्वल टू म्यू बाई टू एम जी सब शूट किया क्योंकि मुझे मालूम है कि एफ टू की वैल्यू ये होती है तो देखिए इन दोनों इन इक्वालिटी को सॉल्व करते करते मैं कहा पहुंच गया यहां पहुंच गया ये बेसिकली कह रहा है कि ए की वैल्यू किससे ज्यादा है म्यू जी से भी ज्यादा है क्योंकि वन प्लस समथिंग है ये पॉजिटिव नंबर है तो ए क्योंकि म्यू जी से भी ज्यादा है और कंडीशन में क्या खोज रहा था कि कहीं से अगर ये ए वन म्यू बाई टू जी से ज्यादा हो जाए इसका मतलब यहां पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहां से मैंने प्रूव कर दिया कि ए वन इज ग्रेटर देन म्यू बाई टू जी यानी एम ए वन की औकात बहुत ज्यादा है इसकी औकात इतनी ज्यादा है कि इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ को बोलेगा कि तुम जितना तुम्हें पीछे की तरफ रोकना है रोक लो मैं तो इस छोटे वाले एम को लेकर आगे जाऊंगा ही तो अभी मैंने इस इन को प्रूव किया कि ए वन जो नीचे वाला ब्लॉक है उसका एक्सलेशन हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस थिंग इससे मुझे क्या मिल गया मुझे प्रूव ये करना था कि किसी तरह ए वन इज ग्रेटर देन म्यू बाई टू जी और मुझे जो मैंने मांगा था मुझे उससे कुछ ज्यादा ही मिल गया क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं क्या है ए वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जी भी तो म्यू जी से अगर बड़ा होगा तो म्यू बाई टू जी से ऑब्वियसली बड़ा होगा इसका मतलब यहां पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया है स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया इसका मतलब एफ टू की वैल्यू जहां जहां मैंने लेस देन और इक्वल टू म्यू बाई टू एम जी किया था इसको आप इक्वल टू कर सकते हैं आप लिख सकते हैं कि एफ टू इज इक्वल टू म्यू बाई टू एम जी अब आप क्या करिए कि जो नीचे वाला है उसका एक्सलेशन फाइंड कर लीजिए नीचे वाले ब्लॉक कैपिटल एम के लिए अगर आप लिखें तो क्या हो जाएगा एफ माइनस एफ टू इज इक्वल टू कैपिटल एम ए वन एफ वन और एफ टू दोनों की वैल्यू मुझे मालूम है इसमें आप सब शूट कर दें म्यू इन टू एम प्लस एम जी माइनस ये हो जाएगा म्यू बाई टू एम जी 
इज इक्वल टू एम ए वन इसको आप सिंप्लीफाई करें नीचे वाले ब्लॉक का एक्सलेशन उसका वैल्यू आ जाएगा ए वन इज इक्वल टू वन प्लस एम बाई टू एम इन टू म्यू जी तो अभी मैंने नीचे वाला जो ब्लॉक है कैपिटल एम का उसका एक्सलेशन फाइंड कर लिया ए वन उसी तरह ऊपर वाले ब्लॉक का भी एक्सलेशन क्या होगा और किस फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं सपोज यहाँ ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है बेचारा एम है इसका एक्सलेशन क्या होगा तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं यहां से तो इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वो एफ है ध्यान रखिए कि अभी मैं आप ग्राउंड फ्रेम से बता रहा हूं सेम क्वेश्चन को मैं इस फ्रेम से कैपिटल एम के फ्रेम से भी सॉल्व करूंगा दोनों मेथड से करूंगा ग्राउंड फ्रेम से मैंने देखा कि जो नीचे वाला ब्लॉक है कैपिटल एम उसका एक्सलेशन ए वन है डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है लेफ्टवर्ड है और इसका मैग्नीच्यूड ये है अब ऊपर वाले पे आते हैं स्मॉल एम पे स्मॉल एम पे फोर सी एक है एफ है और F2 की वैल्यू क्या है म्यू बाई टू एम है तो ऊपर वाले का एक्सलेशन क्या हो जाएगा A2 क्या हो जाएगा म्यू बाई टू एम जी बाई एम कर दें इसका एक्सलेशन म्यू बाई टू जी आ गया तो ग्राउंड फ्रेम से एक का एक्सलेशन A1 है दूसरे का A2 है दोनों का एक्सलेशन मालूम हो गया अब ध्यान रखिए कि ये जो अभी एक्सलेशन मैंने लिखा है ये सिर्फ मैग्नीच्यूड है दोनों का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है दोनों का डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट है तो अगर आप जो पॉजिटिव साइन कन्वेंशन होता है कि टुवर्ड्स राइट right को मैं आई कैप लिखता हूं यूनिट वेक्टर तो अगर आप ए वन को वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे तो ये ए वन को ऐसे वेक्टर लिख दें तो ये हो जाएगा माइनस और ये आई कैप यहां हो जाएगा उसी तरह ए टू जो है वो भी किस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स लेफ्ट है तो इसको भी माइनस दे दीजिए इसको भी यहां पर आई दे दीजिए तो ए वन वेक्टर और ए टू वेक्टर दोनों वेक्टर को मैंने फाइन कर लिया क्वेश्चन में यह पूछा गया कि इस स्मॉल एम को इधर आने में कितना टाइम लगेगा तो अब बात हो रही है जो स्मॉल m है a2 उसके रिलेटिव मोशन की बात हो रही है तो उस स्मॉल m का जो रिलेटिव एक्सलेशन क्या होगा अगर उसको आप ऐसे लिखे कि a रिलेटिव तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि रिलेटिव एक्सलेशन का क्या फॉर्मूला होता है a2 वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर आप इसको कर दीजिए आप ये दोनों को ऐसे ए टू माइनस ए करेंगे इसको आप माइनस कर देंगे बहुत ही आसान है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू प्लस एम बाई टू तो आप इसको ध्यान दीजिए कि ये जो रिलेटिव एक्सलेशन है रिलेटिव किसका ऊपर वाले ब्लॉक का रिलेटिव एक्सलेशन क्या होगा a2 वेक्टर वेक्टर माइनस ये i के डायरेक्शन में है इसका मतलब इसका रिलेटिव एक्सलेशन किस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स राइट है वही बात मैं बार बार शुरू से बोल रहा हूं कि इसका मोशन टुवर्ड्स राइट हो रहा है उसको अब मैंने इक्वेशन से न्यूमेरिकली सोल्व करके निकाला कि रिलेटिव एक्सलेशन इज टुवर्ड्स राइट रिलेटिव एक्सलेशन टुवर्ड्स राइट है अब मुझे फाइंड करना है कि इस रिलेटिव डिस्टेंस को रिलेटिव डिस्टेंस क्या है यहां से लेकर यहां के बीच में कितना डिस्टेंस है एल है इस एल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा तो अब हमें फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा इस मोशन को करने में तो टाइम फाइंड करने का आसान तरीका होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ लिया होगा जब दो तीन साल के होंगे डिस्टेंस दे रखा है कि एल डिस्टेंस कवर करना है यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी अब ध्यान दीजिए कि सारा कुछ रिलेटिव के टर्म्स में बात हो रहा है डिस्टेंस भी जो एस को मैं एल लिख रहा हूं वो क्या है दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव सेपरेशन कितना कवर किया इस छोटे वाले ब्लॉक ने छोटे वाले ब्लॉक ने एग्जैक्ट डिस्टेंस तो कुछ एक्स्ट्रा कवर किया होगा जो भी किया होगा भगवान जाने क्या किया होगा लेकिन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या हुआ छोटा वाला ब्लॉक जो लेफ्ट एंड पे था यहां पर था वो यहां पर आ गया है कितना डिस्टेंस कवर किया एल और ये डिस्टेंस क्या है With respect to this capital M, तो ये relative distance L है Acceleration भी मैं भी relative acceleration मैंने find कर लिया वो ये है तो ये U भी तो relative velocity ही लिखना पड़ेगा अब जो ये सोचिए कि ये relative velocity क्या होगी कुछ students के mind में confusion हो सकता है कि अरे velocity तो initially इसका v नॉट दिया था लेकिन ये v नॉट तो उसका एब्सोल्यूट वेलॉसिटी था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों बॉडीज का एम और कैपिटल एम का इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो होगा क्योंकि दोनों को आपने इसको भी v नॉट वेलोसिटी से धक्का दिया था ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी तो इनिशियली जब मोशन स्टार्ट हुआ था रिलेटिव वेलोसिटी क्या था इनिशियल ये जीरो था तो ये वाला टर्म जीरो हो गया तो अब आपको क्या बचा एल इज इक्वल टू फाइन करना है हाफ इंटू ए की वैल्यू यहां से मालूम है इसको डाल दीजिए टी स्क्वायर बहुत आसान है टी का वैल्यू आप फाइन कर सकते हैं टी की वैल्यू आएगी कुछ कैलकुलेशन करना मुझे आता नहीं है अलजबरा आता नहीं है इसलिए टी आप फाइन कर लीजिए ये कुछ इसकी वैल्यू होगी टू इंटू एम बाई एम प्लस एम इंटू 
ये जो एक्सलेशन का टर्म था इसमें म्यूजी छूट गया था तो जो रिलेटिव एक्सलेशन है रिलेटिव एक्सलेशन वो क्या था ए टू माइनस ए वन ये क्या हो जाएगा एम बाई एम बाई डिवाइड बाई टू एम इन टू म्यूजी आई तो इसका जो टाइम है इसको आप इस फॉर्मूले से यूज कर लें एल इज इक्वल टू हाफ इंटू ए रिलेटिव टी स्क्वायर तो टाइम की वैल्यू जाएगी टू इंटू रूट अंडर एम बाई एम प्लस स्मॉल एम म्यूजी तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि इतने टाइम के बाद दोनों ब्लॉक एक दूसरे से सेपरेट कर जाएंगे तो अभी तो इस क्वेश्चन को मैंने किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व किया यहाँ पे बैठ के ग्राउंड पे बैठ के मैं टुकड़ टुकड़ देख रहा था कि क्या सब हो रहा था ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काम करना रिलेटिवली आसान भी है क्योंकि तो सीधे सीधे आप ए टू माइनस कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर भी बैठ जाए इस कैपिटल एम पे भी बैठ अगर देखें तो भी कोई खास मुश्किल नहीं है इस कैपिटल एम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इस पर एक और फोर्स आ जाएगा कौन सा फोर्स आएगा ये स्मॉल एम इन टू ए वन ये क्या है सूडो फोर्स है क्योंकि जो कैपिटल एम वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या है एक्सोलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखिए अब इसका एक्सोलेशन क्या होगा इस स्मॉल एम का बहुत ही सिंपल है इसको मैं प्राइम से नाम देता हूं तो लिख सकता हूं एम इन टू ए टू प्राइम इज इक्वल टू एम ए वन माइनस एफ टू एफ टू की वैल्यू मैंने निकाल ली है वो क्या था म्यू बाई टू एम जी आप यहां से फाइंड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा ए टू प्राइम इज इक्वल टू ए वन माइनस म्यू बाई टू जी तो ये अब एग्जैक्टली देखिए कि वही चीज आ गया ए टू प्राइम इज इक्वल टू ए वन माइनस म्यू बाई टू जी और इसकी जब वैल्यू आप निकालेंगे तो वो एग्जैक्टली exactly यही आएगा जो मैंने पिछले मेथड से किया था और आप यहां देखिए जब आप कैपिटल एम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी देख रहे हैं तो मैंने ये भी प्रूव किया था ये जो एम ए वन है ये इस एफ टू से ज्यादा है तभी स्लाइडिंग हो रही है ज्यादा है इसका मतलब रिलेटिव एक्सोलेशन टूवर्ड्स राइट होगा ए टू प्राइम क्या हो जाएगा ए वन माइनस म्यू बाई टू जी होगा इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी वैल्यू एग्जैक्टली exactly यही आएगा तो जब आप कैपिटल एम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठ जाते हैं तो भी जो ए टू प्राइम की वैल्यू है वो एग्जैक्टली exactly वही आएगी ये वैल्यू आ जाएगी तो कितना टाइम लगेगा एल इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर यूज करिए यू इसमें भी जीरो होगा क्योंकि जब आप कैपिटल एम पे बैठे हुए हैं तो इनिशियली जो है स्मॉल एम की वेलॉसिटी क्या होगी जीरो होगी क्योंकि इनिशियली टू बिगिन विथ दोनों को आपने वी नॉट सेम वेलॉसिटी से दोनों ब्लॉक को मूव किया है तो इस मेथड से भी जब आप कैपिटल एम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा तो इस क्वेश्चन में इतने सारे इक्वेशन इन इक्वालिटी सॉल्व करने के बाद आपने देखा कि हाँ जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो विथ रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक के स्लाइड कर रहा है लेकिन आप इसके पीछे फिजिक्स को समझिए क्योंकि फिजिक्स इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मूले एंड इक्वेशन फिजिक्स इज मच मोर देन मैथमेटिक्स तो सिर्फ आप इसके इक्वेशन और फॉर्मूले में उलझ के मत रह जाइए आप इस क्वेश्चन के भीतर जो फिजिकल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो समझिए इनिशियली क्या है दोनों को आपने सेम वेलोसिटी से पुश किया दोनों को मान लीजिए 10 10 की वेलोसिटी दी नीचे वाले को भी 10 दिया ऊपर वाले को भी 10 की वेलोसिटी दी टेन मीटर पर सेकेंड हो क्या रहा है कि जो नीचे वाला ब्लॉक है कैपिटल एम उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है म्यू टाइम्स एम प्लस एम यानी कि इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है इसका मतलब इस पे जो नीचे वाले ब्लॉक का जो एक्सलेशन हो रहा है उल्टे डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जो मैंने ए वन अभी फाइंड भी किया था इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है नीचे वाला जो ब्लॉक है उसका रिटार्डेशन कह सकते हैं ज्यादा है अब इसमें ये देखिए कि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये भी क्वेश्चन पूछते हुए देखा है कि सर वेलोसिटी तो टुवर्ड्स राइट है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट कैसे हो रहा है आपने एक बॉल को ऊपर फेंका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है नीचे की तरफ है बॉल ऊपर जा रहा है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो, तो कभी भी हो सकता है जब भी वेलॉसिटी और एक्सेलेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका वेलॉसिटी डिक्रीज होता जा रहा है आपने इनिशियली उसको वेलॉसिटी दिया है टुवर्ड्स राइट दोनों ब्लॉक को और दोनों ब्लॉक में एक्सोलेशन क्या हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हो रहा है यानी कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है रिटार्डेशन हो रहा है और ये वेलोसिटी क्यों डिक्रीज हो रही है बदमाश फ्रिक्शन के कारण F1 के कारण और F2 के कारण लेकिन अब यहीं पर खेला हो गया F1 जो है उसका म्यू है एफ का जो म्यू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू बाई है ये जो कम ज्यादा हो गया उसके कारण ही सारा स्लाइडिंग हो रहा है ये जो नीचे वाला ब्लॉक है उसका जो एक्सोलेशन हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट उसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा है तो इनिशियली वेलोसिटी जो है तो नीचे वाले को भी आपने 10 की वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर वाले को भी 10 दिया अब हो क्या रहा है जो नीचे वाला जो ब्लॉक है कैपिटल एम उसका एक्स
जी था ये कम था तो हो क्या रहा था कि जो नीचे वाला ब्लॉक है उसका वेलोसिटी आप देखिए कि मान लीजिए कि हर एक एक सेकेंड में क्या रहा है दस से घट ये आठ हो गया आठ से घट के छ हो गया छ से घट के चार हो गया ठीक है नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाला क्या है उसका जो रिटार्डेशन है वो सिर्फ म्यू बाई टू जी से हो रहा है तो ये घट के क्या हो रहा है दस से घट के नौ हो गया नौ से घट के ये आठ हो जाएगा फिर आठ से सात हो जाएगा नेट इफेक्ट क्या हुआ ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो सात की स्पीड से जा रहा है नीचे वाला ब्लॉक जो है वो चार की स्पीड से जा रहा है इसका मतलब ऊपर वाला तो आपका तेजी में भागता जा रहा है नीचे वाला जो है वो भी भाग रहा है लेकिन थोड़ा सा धीरे भाग रहा है इफेक्टिवली क्या हुआ कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है उसका रिलेटिव मोशन टुवर्ड्स राइट हो रहा है रिलेटिव मोशन टुवर्ड्स राइट हो रहा है इसलिए ये आगे की तरफ जाकर एल डिस्टेंस कवर करके गिर जा रहा है और ये क्यों दोनों में सेपरेशन हुआ क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी दोनों को मैंने टेन टेन का दिया लेकिन नीचे वाले ब्लॉक का एक्सलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन जिसको मैं रिटार्डेशन कहना चाहूंगा वो ज्यादा है तो वो 10 से घट के आठ छह चार दो दो में मान लीजिए घट रहा है एग्जैक्टली exactly वैसा हो नहीं रहा है लेकिन सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूं ऊपर वाला क्या है वो भी घट रहा है लेकिन वो कैसे घट रहा है 10 से 9, 8, 7। इसका मतलब ऊपर वाला जो है वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है नीचे वाले ब्लॉक के सीने पर वो चलता हुआ जा रहा है तो ये बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व था इस क्वेश्चन में कि क्यों सेपरेशन हो रहा है आप लोग इक्वेशन में ज्यादा मत उलझिए इक्वेशन के अंदर एक्सरे लगा कर देखिए कि एक्चुअली ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है क्यों सेपरेशन हो रहा है क्यों स्लाइडिंग हो रहा है ऐसा कौन सा केस हो सकता है कि जब स्लाइडिंग नहीं हो वही एक केस में समझाने जा रहा हूं अब इसी क्वेश्चन में मैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाने जा रहा हूं मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में तो दे रखा था कि दोनों ब्लॉक के बीच में कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बाई टू है मान लीजिए दोनों ब्लॉक के बीच में कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है म्यू से भी ज्यादा है मान लीजिए टेन म्यू है या टेन टू दावर सिक्स म्यू है और तब आपसे कोई अगर पूछता है कि बताओ ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी कितने डिस्टेंस के बाद सेपरेट करेगा तो आप सोचिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आप लिख सकते हैं कि एफ टू की वैल्यू टेन टू दावर सिक्स इन टू म्यू इन टू एम जी होगा बिल्कुल नहीं होगा कोई स्टूडेंट समझ भी गए होंगे क्यों नहीं होगा क्योंकि तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है वो उतना ही आता है मार्केट में जितने की जरूरत होती है वो देख रहा है कि मुझे तो सिर्फ इस एम को काउंटर करना है तो मैं बस उतना ही फोर्स लाऊंगा जिससे ये एम ए वन काउंटर हो जाए हम दोनों के बीच में स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो यानी हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे से चिपक कर आगे बढ़ते जाएं। तो इस क्वेश्चन में अगर म्यू बाई टू के बदले आपको टेन टू दावर सिक्स म्यू दे देता या उस उतना क्यों अगर आपको सिर्फ इन दोनों के बीच जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन अगर टू म्यू दे देता तो क्या होता कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता वो सेपरेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि जैसे ही कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन सपोज टू म्यू हो गया तो ये जो F2 है ये सफिशियंट हो जाता इस एम ए वन को काउंटर करने के लिए इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता स्लिपिंग नहीं होता स्लिपिंग नहीं होता तो ये कोई सेपरेशन का टाइम वाइम फाइंड करने का झंझट ही नहीं होता और उस केस में देखिए क्या हो जाता ये ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक और नीचे वाला ब्लॉक दोनों एक दूसरे से चिपक कर आगे बढ़ते रहते हैं और दोनों का एक्सलेशन क्या होता है बहुत आसान होता है कि अगर मैं दोनों ब्लॉक को ऐसे सिस्टम बना देता तो उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सटर्नल फोर्स लगता सिर्फ ये वाला फोर्स लगता म्यू टाइम्स एम प्लस एम जी फोर्स लगता ये एफ टू एफ टू फोर्स क्यों नहीं लगता क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स हो गया अभी मैं बात कर रहा हूं वैसे केस की जब ये एम और कैपिटल एम को मैंने एक सिस्टम बना दिया है और एक सिस्टम मैं क्यों बना सकता हूं क्योंकि कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन अगर टू म्यू है सफिशियंट है टू प्रिवेंट स्लिपिंग यानी दोनों ब्लॉक जो है वो एक साथ आगे की तरफ मूव कर रहे हैं दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है तो ये म्यू इंटू एम प्लस एम जी होता दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन क्या हो जाता नीचे वाले का भी म्यू जी होता ऊपर वाले का भी एक्सलेशन ए वन भी म्यू जी हो जाता ए टू भी म्यू जी हो जाता उस केस में और ऊपर वाले एफ टू की वैल्यू क्या हो जाती एफ टू की वैल्यू आ जाती म्यू इंटू एम जी तो अब देखिए क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि अगर दोनों के बीच में दोनों ब्लॉक के बीच में कोई फिशन ऑफ फ्रिक्शन टू म्यू रहता या टेन टू दावर सिक्स म्यू रहता बिलियन म्यू रहता तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कहां तक जाता सिर्फ और सिर्फ म्यू एम जी तक जाता और वो क्यों होता है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों आता है मार्केट में वो आता है जो भी एक्सटर्नल फोर्स एम ए वन लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए उसको रोकने के लिए तो ए वन
म्यू एम जी तक जा सकता है इसकी औकात है कि ये आगे बहुत ऊपर तक जा सकती है ये 10 टू द पावर सिक्स म्यू एम जी तक जा सकता है लेकिन ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ टू बोलेगा कि मैं इतना ऊपर क्यों जाऊं अगर आप मार्केट में गए हैं और आपके पास दस हजार रुपये है लेकिन आप सेब खरीद रहे हैं केला खरीद रहे हैं सौ रुपये का तो आप उसको दस हजार रुपये तो नहीं देंगे ना जितना आपको खर्च करना है जितनी आपको चाहिए उतना ही खर्च करेंगे तो इस एफ टू की औकात ज्यादा है इस एफ टू की औकात है टेन टू दावर सिक्स म्यू तक जाने की लेकिन क्योंकि इस पर एक्सेलेशन क्यों क्या हो रहा है पूरे सिस्टम पे एक्सेलेशन सिर्फ म्यू जी हो रहा है नीचे वाले पे भी ऊपर वाले पे भी तो ये जो ऊपर वाला फोर्स एफ टू है वो कितना लगेगा म्यू टाइम्स एम जी तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसे भी आ सकता था कि अगर आपको दोनों ब्लॉक के बीच में कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू देता या टू म्यू देता या म्यू से कुछ ज्यादा देता जब तक इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से कम है तो स्लिपिंग होगा रिलेटिव मोशन होगा सेपरेशन होगा जैसे ही ये म्यू या म्यू से ज्यादा हो जाएगा तो दोनों ब्लॉक क्या है ये एम और ये कैपिटल एम एक दूसरे से चिपक के चलेंगे दोनों में कोई सेपरेशन नहीं होगा तो अभी मैंने एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे डिफरेंट मेथड से डिफरेंट अप्रोच से समझाया है और मेरा समझाने का बेसिक मकसद ये था कि आप इस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है आप उसको समझिए थैंक यू